ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಂದಿದೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಒಡೆಯನಾಗಿರಂತ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಸನಾಗಿದ್ದೀನಿ ದೇವ್ರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ದೇವ್ರ ಒಂದು ಕಣಿಕರ ಕೃಪೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯನ ಜನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹಾ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೃತಂತ ಒಳ್ಳೆಯರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ನೋಡಿದ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಲೋಕ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಲೋಕನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರು ಅಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಸ್ತ್ರೀಗಳ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ರಾಕ್ಷಸರುಗಳು ಹುಟ್ಟರು ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದರ ಸೊ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರಿಗೆ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದಿಂದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ತ್ರೀಗಳ ಜೊತೆ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಕ್ಷಸಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ರಾಕ್ಷಸಗಳು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಅದು ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ವಾಗದಿರ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಲೋಕನ ಜಳಪಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಜಳಪಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸಗಳು ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಳಪಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾಶ ಆದರು ಆ ಬಿದ್ದೋಗಿರೋ ದೂತ್ರಗಳು ಏನಪ್ಪ ಆದರು ಅಂತ ನೋಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನ್ರಿ ಜಳಪಳೆಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದು ನೋಡ್ತೀರಿ ಮಾಂಸಿಕ ಶರೀರದಿಂದ ಹಂಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರಿಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಏನ್ರಿ ಅವರು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ದೇವರನ್ನ ಕಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕನ ನಾಶ ಮಾಡೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದಿದ್ರಿ ಸೊ ಲೋಕನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಭೂಲೋಕನ ಆ ಗ್ರಹ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ರಾಕ್ಷಸರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಈ ಒಂದು ದೂತರ ಒಂದು ಸೈನ್ಯರು ಮತ್ತು ಲೂಸಿಫರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಂಥದ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದನ್ನೇ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಗ್ರಹ ನೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋವ ಜಳೆಪಳೆ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ನಾವೇ ಇಂದ ಅದೇ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮೌಂಟ್ ಅರರಾತ್ ಅಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಏನು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಒಳವಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಆಗಿ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಗುಲ್ ಬಿಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೌರ ಸೊರಗಳೇ ಈ ಥರ ಎರಡನೇ ಲೋಕ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋವ ಏನಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನೋವ ಎರಡನೇ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋವ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ನೆಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಎರಡನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟನ ಅವರು ಏನ್ರಿ ನೆಟ್ಟಿ ಹೀಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸನ ಕುಡ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಇರ್ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಓದ ಓದನ ವಾಕ್ಯನ ಆದಿಕಾಂಡ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಯಾರ್ಯಾರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಓದ್ಬೋದು ಯಾರಾದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋನು ವ್ಯವಸಾಯಗಾರನಾಗಿದ್ದನು ಅವನೇ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವನು ಪ್ರ
ಅಂತದ್ರ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ವೈನಿಷ್ಟವ್ರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೈಬಲ್ ಅಂತ ವೈನ್ಕೋ ಒಂದೇನಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ತನೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸ್ವರಗಳೇ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಕುಡಿಯೋರು ಬೈಯೋರು ಜಗಳ ಆಡೋರು ದೇವರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ದೇವರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದನೇ ಕುರಂತ ಆರು ಹತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಲ್ವರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರಸಗಳೇ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನೋವಾ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಕುಡಿಯೋ ದೇವರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ನೋವು ಕುಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಉತ್ತರ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅದರ ನೋಡಿ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರಂತ ಮನುಷ್ಯ ಅವರು ಎರಡು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದಂತ ಮನುಷ್ಯ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆರ್ನೂರು ವರ್ಷ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಟೋ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ನೋವ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಸೊ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎರಡನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವರ ಅದನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಏನಪ್ಪ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕವಚ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ವರ ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಎರಡನೇ ಲೋಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರಿನ ಕವಚ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದೋಗಿದೆ ಇದು ನೋವಂಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನೀರಿನ ಕವಚ ಅವ್ರು ಹೊಡೆದೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರೋಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ವಾತಾವರಣ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ದೂರು ಸೂರಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಭೂಮಿ ಬರೋಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಶುರು ಆಯ್ತು ಅದರಿಂದ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ವಾತಾವರಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ವರ ಅವಾಗ ಹುಳಿ ಬಿಡೋಂಥದ್ದು ಶುರು ಆಯ್ತು ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಲ್ವರ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗೋದು ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಯ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಆಯ್ಸ್ ತುಂಬ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿ ಆಯ್ತು ಈಗಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ನೋವ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿ ಈ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟನ ನೆಟ್ಟಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋಂತ ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸನ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ನೋ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬಿಡ್ತು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋವನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದ್ರ ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸ ಏನಾಗಿದೆ ಹುಳಿ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ತರ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ನೋ ಯಾವ ತರ ಕುಡಿಬೇಕ್ರೆ ಏನೋ ಬಿಡ್ತದು ಅಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬಿಡ್ತು ಅವಾಗೆ ನೋವನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಓಹೋ ಈ ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ ನೋವ ಇದು ತಿಳಿದಿರ ಕುಡ್ದಿರಂತ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋವ ಕುಡ್ದ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದ್ರು ನೋವ ತಿಳಿದಿರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ದ ತಿಳಿದಿರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ತಿಳಿದ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದ್ರ ಸೋದ್ರಗಳೇ ಈ ತರ ಏನೈತಪ್ಪ ಎರಡನೇ ಲೋಕ ಏನೈತ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋವನ್ಗೆ ಮೂರ್ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ಯಾರ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋವನ್ಗೆ ಮೂರ್ ಜನ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಏನಂತೆ ಯಾರ ಹೇಳ್ತೀರಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವರ ಸೊ ನೋವನಾಗಿ ಇರೋಂತ ಮೂರ್ ಜನ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಶೇಮ್ ಹ್ಯಾಮ್ ಎಫ್ ಎತ್ತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಇವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇಡ
ಅವನು ಇನ್ನು ನುಡಿದದ್ದೇನೆಂದರೆ ಕ್ಷೇಮನ ದೇವರಾದ ಯಹೋನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಕಾನಾನನ್ನು ಅವರಿಗೆ ದಾಸನಾಗಲಿ ಎಫೇತನನ್ನು ದೇವರು ವಿಸ್ತರಿಸಲಿ ಅವನು ಕ್ಷೇಮನ ಗುಡಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರಲಿ ಕಾನಾನನ್ನು ಅವರಿಗೆ ದಾಸನಾಗಿರಲಿ ಎಂಬುದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಾಫೇತನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕ್ಷೇಮನ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಖಾನಾನು ಅವರಿಗೆ ದಾಸನಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಾಫೇತ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರು ಇದು ಯುರೋಪ್ ಕಾಂಡದವ್ರು ನೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕ್ಷೇಮನ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷಸ್ಸು ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಕಾಲನೀಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅದರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಂತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅಂತೆ ಅಲ್ವರ ಈವನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಅವರು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇವರು ಯಾಫೇತ್ ಅಂದ್ರೆ ಯುರೋಪ್ ಕಾಂಡದವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೇನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನಾಗಿದ್ದು ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ತರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದರ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ಸ್ ಅದರ ನೀಗ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಶಂಬನ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಬೇಕ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಶಂಬನ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಅಂತಂದ್ರು ಅಲ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಶಂಬನ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಅಂತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಹುಡ್ಕಂತ ಒಂದು ಜನಾಂಗದವ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಏಷ್ಯಾ ಕಾಂಡದವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ತೊಳ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ತೊಳ್ರಿ ಶುರು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏಷ್ಯಾ ಕಾಂಡದಿಂದ ಅಲ್ವರ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಯುದಾಯಿಸಮ್ ಜೈನಿಸಮ್ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಅಲ್ವರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಿಕ್ಕು ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಾಂಡದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏಷ್ಯಾದವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೇವ್ರ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ ಇತ್ತು ಆ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗ ಒಂದು ಗೋಪ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಜಳ ಪಳೆಯ ಬಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಾಗ್ಬಾರ್ದು ನಾವ್ ಇತರ ನಾಶ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಮಾಡಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಏನ್ ಬಿಟ್ರವ್ರ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವರ ನೋವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ನಾನು ಶಾಪ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಜಲಪಳದಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತ ಒದ್ದಿಸಿ ನಾಶ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕಟ್ಟಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗೆ ಹಾ ಅಲ್ವರ ಅದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ತಾರ ಮಾಡ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಇರ್ತೀನಿ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಅವ್ರವ್ರ ಭಾಷೆಗಳಿರೋರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಭಾಷೆಗಳಿದೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ಹಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳಿದೆ ಹೋಲಿಕೆಗಳಿದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮೌತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದರ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮೌತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಪು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮೌತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ನೋಡ್ರ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಿಡ್ತದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಹಾ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಸೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಕೇಳಿದಿರಾ ಸೋರ್ ಸೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಸೋರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ನ ಇದೇ ಇದೇ ಅನ್ನ ಅಂತ ಇದೇ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋರ್ ಅಂತ ಏನು ಉಳಿ ಕಹಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಹಾ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಹ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು ಮತ್ತೊಬ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಲು
ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟಾಗುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಹೋವನು ತನ್ನಾಣೆ ಇಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದನು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸರ್ಗಳೇ ದೇವ್ರ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ ಸಂತತಿ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ತರ ಸಮುದ್ರದ ಉಸುಬುನ್ ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದ್ರು ಯಾಕಪ್ಪ ಎಡೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರ ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೆಣ್ಸಕ್ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರ ಉಸುಬು ಆ ಮೊಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಹೆಣ್ಸದಿಕ್ ಆಗ್ತದ ಅಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಎಡೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರಗಳೇ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭೂಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ದರ ಸೊ ಭೂಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ಪರಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಪರಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಭೂಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಸ್ಗಳೆ ಅದು ಪರಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಮುದ್ರ ತಿರ್ತ ಉಸುಬು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಭೂಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮೊದಲನೇ ಬರುವಿಕೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಜನಗಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಭೂಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಂದಿದ್ ನಂತರ ಮೊದಲನೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ ನಂತರ ಇರುವಂತ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲಾರ್ಗೇನ್ರಿ ಪರಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ರಕ್ಷಣೆಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ವೀರ್ಯಗಳು ಇದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಯಾರು ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮೋಸೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಎಲಿಯಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನೇ ಇದ್ದಾರೆ ದಾವಿದ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ದ್ರ ಯಾರು ಯಾರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ರಿ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನ್ ರೀ ಹೊಸ ಅಲ್ವರ ಸುಳಿ ವಾಕ್ಯ ಓದಿಂತಿ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಓದಿ ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹ ಹೋದ್ರಿ ಯಾರ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಲೆವೆನ್ ಲೆವೆನ್ ಹ್ಮ್ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೊಳಗೆ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಎದ್ದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕವನು ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡ್ರ ಎಂತ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರಲ್ಲೂ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಎದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಸೆಸ್ಸ ಅಬ್ರಾಹಮ ಎಲಿಯಾನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ 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 ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಲ್ವಂತೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನ ಇವ್ರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಬೇರೆ ಎದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಸ್ನಾನಿಕನ ಯೋಹನ ಪರಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋಂತ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಏನಿಸ್ತಾರೆ ಓದಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಹ ಓದಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಆದರೂ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕವನು ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರ ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಎಲ್ಲರು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹನ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾರು ಇಲ್ವಂತೆ ಆದ್ರೆ ಪರಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕನಿಷ್ಠವನಂತ ಮನುಷ್ಯ
ಸತ್ಯವೇದ ಹಾ ಸತ್ಯವೇದ ಸತ್ಯವೇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಗುರು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದವನೇ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನೇ ಹೊರತು ಮತ್ತಾರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋದವನಲ್ಲ ಮತ್ತಾರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿಲ್ವಂತೆ ಏರಿ ಹೋದವನಲ್ಲ ಯಾರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋಗಿಲ್ವಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದವನೇ ಅಂದರೆ ಪರಲೋ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನೇ ಹೊರತು ಮತ್ತಾರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋದವನಲ್ಲ ಮತ್ತಾರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋದವರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿಲ್ವಂತೆ ಏರಿ ಹೋಗಿಲ್ವಂತೆ ಅರೇ ಇದು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರದ ಇದು ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅವರೇ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಯಾರು ಭೂಲೋಕದಿಂದ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಏಸಿ ಕುಸು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರ ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ನಾನು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಇಬ್ಬರೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಬ್ರದರ್ ಹಾ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕ ದಾವಿ ಇಲ್ಲೋದ್ರು ಬೇರೆಯವರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಓದಿ ಓಕೆ ಬೈಬಲ್ ಓದಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತೀನಿ ಅದ್ರ ಅಪೋಸ್ಲು ಕೃತ್ಯಗಳು ಎರಡು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಓದಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಪೋಸ್ಲು ಕೃತ್ಯಗಳು ಎರಡು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ನೀವು ನೋಡಿ ಕೇಳುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ಕೇಳುವುದನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ದಾನೆ ದಾವಿದನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ದಾವಿದನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಪಾರ್ಲೋಕ ಕೋಯಿಲ್ ಅಂತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರು ಎಲ್ಲರು ಯೋಹಾನ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಓದಿ ಎಲ್ಲರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಏಸು ಕುಸಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗಳನ್ನ ಓದಿ ಯೋಹಾನ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಓದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಡಿರಿ ಸಮಾಧಿಗಳಿರಿ ಸಮಾಧಿಗಳಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ತನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಎದ್ದುವರೆಗೆ ಬರು ಬರುವ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ ನೋಡ್ರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಡ್ರಿ ಸಮಾಧಿ ಮಲ್ಗಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ತನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಎದ್ದು ಬರುವಂತ ಕಾಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರು ಎಲ್ಲವರೇ ಪರಲೋಕದಲ್ಲೋ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲವರಂತೆ ಸಮಾಧಿ ಇದ್ರಿ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ಏಸ ಕೃಷಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆತ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದ್ ಬರುವಂತ ಕಾಲ ಬರ್ತದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಅದ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರ್ಬೇಕಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ತೀಸಲ್ವ ನಿಕ ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರು ಒಂದನೇ ತೀಸಲ್ವ ನಿಕ ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರು ಓದಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇಷ್ಟ ಓದಿ ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಆಜ್ಞಾಘೋಷದೊಡನೆಯು ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಶಬ್ದದೊಡನೆಯು ದೇವರ ತುತೂರಿ ದೊನಿಯೊಡನೆಯು ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವನು ಇಳಿದು ಬರುವರು ಇಳಿದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರ ಇಲ್ಲ ಇಳಿದು ಬರುವರು ಆಮೇಲೆ ಹಾ ಆಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ತವರು ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಬರುವರು ಆವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರೋ ಸತ್ತವರು ಫಸ್ಟ್ ಎದ್ ಬರೋದು ಮಿಗ್ದ ಲೋಕ ಜನಗಳ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಎದ್ ಬರೋದು ಇದು ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎಡ್ ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎಡ ಬರೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಎದ್ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ಯಾರು ಎದ್ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪರಲೋಕ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸಕು ಸಿಡೋದು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾರು ಏರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರ ಓದಿ ಎರಡನೇ ಅರಸು ಎರಡು ಹನ್ನೊಂದು ಓದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಟೂ ಲೆವೆನ್ ಓದಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ತೆಲುಗು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಓದಿ ಅಂತೀನಿ ತೆಲುಗು ತೆಲುಗು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ತೆಲುಗು ಅವರು ಮಾತಾಡುತ್ತಾ
ಅವರು ನಡೆದು ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಅದೇನ್ ಅದೇನೇನೆಂದರೆ ಈಗೋ ಬೆಂಕಿಯ ರಥವು ಬೆಂಕಿಯ ಕುದುರೆಗಳು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿದವು ಎಲ್ಲಿಯನು ಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋದನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದನ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಪರ್ಲೋಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಕೊಟ್ಟವ್ರ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಆಕಾಶ ನೋಡಿದ್ರ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಏರಿ ಹೋದ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ವಿಕ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾರೆ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ತೆಲುಗು ಬೈಬಲ್ ನೋಡಿಂತೀನಿ ಅಲ್ವರಾ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ತೆಲುಗು ನಾವು ಓದ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಂತೀನಿ ಅದ್ರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ನಡುಗಾಳಿ ಚಿತ್ತ ಆಕ ಆಕಾಶ ಮುನುಕು ಆರೋಣ ಮಾಯಿನಾರು ಅಂದ್ ಕೊಡ ಆಕಾಶ ಮುಕ್ಕು ಏನ್ರಿ ಆರೋಣ ಮಾಯಿನಾರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರಂತೆ ಅವರು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಂತೆ ಪರ್ಲೋಕ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಆ ವರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಕ್ಟಿ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಆಕಾಶ ಮುಕ್ಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಪರ್ಲೋಕ ಮುಕ್ಕು ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಇವೆಂಟು ಏನ್ರಿ ಆಕಾಶ ಅಲ್ವರ ಹೆಂಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಓದಿ ಬೇಕಾರೆ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೋಡಿ ಅದಲ್ಲೇ ಅದಲ್ಲೇ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಒಂದನೇ ಎರಡನೇ ಅರಸು ಎರಡು ಹದಿನಾರು ಓದಿ ಅವನಿ ಅವರು ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ಸೇವಕರಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಮಂದಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನನನ್ನು ಹುಡುಕು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪನೆಯಾಗಲಿ ಯಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಅವನನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಾಗಲಿ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಇಟ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದಂತೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಲಿ ತಗ್ಗಿದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಏನ್ರಿ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಎಲಿಯನ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗಿರೋದು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೇರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿತೀನಿ ಇದು ಆಗಿದ್ದ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ ಎಲಿಯ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಓದಿ ಎರಡನೇ ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಓದಿ ದೇವಿಟ್ಟು ಯಾರದ್ರ ಹಾ ಎರಡನೇ ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಈಗಿರಲು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಎಲಿಯನು ಕಾಗದದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ವಿಕನಾದ ದಾವೀದನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಯಹೋವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳು ನೀನು ತಗ್ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲಿಯನ ಒಂದು ಕಾಗದ ಒಂದು ಸೇರ್ತಂತೆ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಇಮೇಲೆ ಪರ್ಲಕ್ಕಿಂದ ಬಂದ್ರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬೆಟ್ಟ ತಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಬರ್ದವ್ರ ಪತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ವರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ವೀರ್ಗಳಿದ್ದಲ್ಲ ದಾವಿದು ಅಬ್ರಾಹಮು ಈಸಾಕು ಯಾಕೋಬು ಅಲ್ವರ ಅಬ್ರಾಹಮು ಮೋಸೆಸು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೊಳ್ಳೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೂಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪುನರ್ತನ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಓದಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಬ್ರೆಯರು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಲವತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಇಬ್ರು ಸೆವೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಓದಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ವಾಗ್ದಾನದ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ನಾವಿಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಹಿದ್ದಿಗೆ ಬರಬಾರದೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದನು ನೋಡ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಇವರೆಲ್ಲಾರು ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಪ ಹೆಸರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಂತೆ ವಾಗ್ದಾನದ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಲ್ವಂತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದರ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗುಡ್ ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಇನ್ನ ಅವ್ರ
ಏನ್ರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುನರ್ತನ ಒಂದೋದಕ್ಕೆ ಪರಲೋಕದ ಮೊದಲನೇ ಪುನರ್ತನ ಅಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುನರ್ತನ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪುನರ್ತನಕ್ಕೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುನರ್ತನಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರುಗಳೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೇ ಜನಗಳಿಗೂ ಪರಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಿಂತ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದರ ಪರಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವಾರಾನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಬರುವಿಕೆ ನಂತರನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರು ಯಾರ್ಯಾರ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಟ್ರೆ ತನ್ನ ತಾನೇ ನಿರಾಕರಿಸ್ಲಿ ಶಿಲ್ಬೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರ ಇಲ್ವಾ ಹ ಇದನ್ನ ದೇವರು ಹಳೆ ಓಡ ಮುಡಿಕಲ್ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೋ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಬ್ರಾಹಂಗೆ ಹ ಏನಪ್ಪ ಶಿಲ್ಬೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಬಾ ಅಂತಂದ್ರ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅದ್ರ ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಾ ಅಂತಂದ್ರು ನಿನ್ನ ಸಂದಿ ಮುಖಾಂತ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರು ನಿನ್ನ ಪರ್ಲೋಕೊಂಡಿ ತಿಂತಂದ್ರ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರ ಸೋರಿಗಳೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖ ಅಂತಾನೆ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದ್ದು ದ್ವಾರ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವರೇ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ದ್ವಾರ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಎರಡ್ ಮೂರು ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಈ ಬ್ರೂಸ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಬ್ರೂಸ್ ಟೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಓದಿ ಇಬ್ರೆಯರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಇಬ್ರೆಯರಿಗೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವ ಜನರಾದ ಸಹೋದರರೇ ಪರಲೋಕ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರೇ ನಾವು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇವ ಪ್ರೇಷಿತನು ಮಹಾಯಾಜಕನು ಆಗಿರುವ ಯೇಸುವನ್ನು ಲಕ್ಷವಿಟ್ಟು ಯೋಚಿಸಿರಿ ನೋಡ್ರ ಪರಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಏನ್ರಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರೇ ಪರಲೋಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗ್ರೆ ಇದ್ ಯಾವಾಗ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಏನ್ರಿ ಗುರು ಯೇಸು ಕುಸ್ತನ ಗುರಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ನಾವು ಮಹಾಜಕನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರು ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಟು ಓಟ ಓಡೋದು ಅಂತ ಅಂದವ್ರೆ ಹಂಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಪ್ಪ ಗುರು ಇವರೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಯಾರ್ದ ಫಲೋ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವರ ಓದಿ ಇವ್ರೆ ಯಾರು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಓದಿ ಟೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಹಾ ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರೇ ಏಸು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿದ ಜೀವಗುಳ್ಳ ಹೊಸ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಆತನ ಶರೀರವೆಂಬ ತೆರೆಯ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟಾಯ್ ಉಂಟಾಯಿತು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ದೇಹಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಶಿಲ್ಬೆ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಲಕ್ಕೂ ಹಂಗೆ ಯಾರ್ಗ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ ಹಂಗಾರೆ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ದ್ವಾರನೆ ಒಬ್ಬರ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹ ಮುಖಾಂತರ ಆತನ ಅಮೂಲ್ಯವಂತ ರಕ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನಾಕೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಕ್ಕೆ ದ್ವಾರ ಏನಾಯ್ತು ಸಿದ್ಧವಾಯ್ತು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನೇ ಮಾರ್ಗ ನಾನೇ ಏನ್ರಿ ಸತ್ಯವು ನಾನೇ ಜೀವ ಅಂತಂದ್ರು ಅಲ್ಲರ ಹಂಗಾರೆ ಅವರೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾರ್ಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಜೀವ ಎಲ್ಲಿದೆ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದ್ರೆ ಹಳೆ ಓಡ ಮುಡಿಕಲ್ಲಿರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ಭೂಲೋಕ ದಕ್ಷಿಣೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಂಬಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಎಜೆಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಭೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಲೋಕ ದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಲೋಕ ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಲೋಕ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ದೇವ್ರ ತಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲುಲಿ ಅಲುಲಿಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓದಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ತರುವಾಯ ಸಿಂಹಾಸನಗಳನ್ನು ಕಂಡೆನು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಜನರು ಕೂತಿದ್ದರು ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಇದಲ್ಲದೆ ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ದೇ
ಅಬ್ರಹಾಂ ಇಸಾಕ ಯಾಕೋಬ ಇವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೋಳಾಟವು ಕಟಕಟನೆ ಹಲ್ಲು ಕಡಿಯೋನವು ಇರುವವು ಎಂಬುದು ನೋಡ್ರ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾರ ಇದಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಜನರು ಬಂದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂಡಿರುವರು ನೋಡ್ರ ಇದಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಜನಗಳು ಬಂದು ದೇವರಾಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಊಟಕ್ಕೂ ಅಂತ ಪರಲೋಗ್ದಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಹ ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಪರಲೋಗದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಬಂದು ಪಿತೃಗಳ ಸಂಗಡ ಅಬ್ರಾಹಿಸ ಯಾಕೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲರ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲನೇ ಪಟ ಮೊದಲನೇ ನೋಕದು ಗ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಮೊದಲನೇ ನೋಕದ ಪಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದ ಸೈತಾನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೂತ್ರಗಳಿದ್ರು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷ ರಾಕ್ಷಸರುಗಳಿದ್ರು ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಸೈತಾನು ಇವತ್ತು ಎರಡನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇವಾಗ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇವರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೇತಾನ ಇವತ್ತು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಹೇ ಸೇತಾನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾನ ಸೇತಾನ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾನ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಭೂಲೋಕದಂತ ಮನುಷ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯನ ಇದೆ ಎಪಿಸರ್ಗೆ ಬರ್ದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡು ಎರಡು ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದು ಇಹಲೋಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರಿ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುವ ಅಧಿಪತಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಂಬಲೊಲ್ಲದವರನ್ನು ಅವಿಧೇಯತೆಗೆ ಈಗ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಏನ್ರೆ ನಂಬಲೊಲ್ಲದವರನ್ನು ಅವಿಧೇಯತೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಏನ್ರಿ ದುರಾತ್ಮ ಯಾರಪ್ಪ ಇದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಂಡಲ ಅಧಿಕರಣ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರಿದ್ದು ಹ ಇವ್ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ದೇರವ್ರನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿದೆ ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಏನಂತೆ ಅಶುದ್ಧಾತ್ಮ ವಾಯುಮಂಡಲದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ದೇವದೂತರು ಮತ್ತೆ ಲೂಸಿಫರ್ನ ವಾಯುಮಂಡಲ ಕಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರಲೋಕ ಹೋಗ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಭೂಲೋಕ ಹೋಗ್ ಬರಕ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲರ ಏನ್ರಿ ವಾಯುಮಂಡಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಅದರ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಆಕಾಶ ಏನಲ್ಲ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರೋಂತ ಆಕಾಶನೇ ಅದು ಮಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಡ ಇಲ್ಲ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರೋಂತ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೈತಾನ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲರ ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದುಷ್ಟರ ಮನುಷ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎರಡನೇ ಬರೀಕೆ ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಗುಂಪಿರ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ಎಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪಿತೃಗಳು ಎದ್ದು ಬಂದು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಎರಡು ಗುಂಪುನೇ ಇವತ್ತು ಎರಡನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಓದಿ ಕೀರ್ತನೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಹದಿನಾರು ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರಸನೆ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುವರು ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವಿ ನೋಡ್ರ ಏನ್ತಾರೆ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಹುಟ್ಟುವರು ಅವ್ರದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನೇಮಿಸ್ತೀ ಅ
ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವರ ಸೊ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪಿತೃಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಕೊಡೋಣ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ದಾನಿಯಲ್ ರಾಜನ್ಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ನಿಷ್ಠವಂತನಾಗಿದ್ದಂತೆ ಅದರಿಂದ ಸಿಮದ್ ಗವಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪಿತೃಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ಸಭೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಎರಡನೇ ಲೋಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಅಂತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓದಿ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರು ಏಳು ಓದಿ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರು ಏಳು ಆದರೆ ಈಗಿರುವ ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶಗಳು ಅದೇ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯ ಮೂಲಕ ನಾಶವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅದೇ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಗಡಿ ಏನು ದೇವರು ಇದೇ ಬೆಂಕಿ ನಂಗೆ ಭೂಮಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರ ಮನುಷ್ಯನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರ ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಂತ ಕೆಟ್ಟತನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆಯ್ತು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆಯ್ತು ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯ್ತು ಮನುಷ್ಯನಂತ ಕೆಟ್ಟತನ ಹೋಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟತನ ಇನ್ನ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಕೋಪ ದೇವರ ಕೋಪ ಆಗ್ನಿಗೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಂಕಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓದನ್ನು ನೋಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಜೆಫೇನಿಯಾ ಮೂರು ಎಂಟು ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಜೆಫೇನಿಯಾ ಮೂರು ಎಂಟು ಹಳೆ ಓಡ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಫೇನಿಯಾ ಮೂರು ಎಂಟು ಯಹೋವನ ಇಂಚನು ತಾನೆ ಈಗಿರಲು ನನ್ನನ್ನು ಕಾದುಕೊಂಡಿರಿ ನಾನು ಬೇಟೆಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಏಳು ಏಳುವ ದಿನವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡಿರಿ ಜನಾಂಗ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ರೌದ್ರವನ್ನು ಹೌದು ನನ್ನ ಉಗ್ರ ಕೋಪವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಯ್ಯಿ ಬಿಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ರೋಷಾಗ್ನಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವುದಷ್ಟೇ ನೋಡ್ರ ಏನ್ರಿ ರೋಷಾಗ್ನಿ ಜನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ರೌದ್ರವನ್ನು ಅದರ ಉಗ್ರ ಕೋಪ ಅದರ ಅದನ್ನೇ ಆ ಕೋಪನೇ ಬೆಂಕಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಬೈಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರಲ್ಲಿ ಓದ್ರಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ನೋಡೋಣ ಕರ್ತನ ದಿನವು ಕಳ್ಳನು ಬರುವಂತೆ ಬರುತ್ತದೆ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವು ಮಹಾಘೋಷದಿಂದ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವುದು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಉರಿದು ಲಯವಾಗಿ ಹೋಗುವವು ಭೂಮಿಯು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುವವು ಏನ್ರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತವೆ ಹೊರತು ಭೂಮಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಏನಿದೆ ಕೆಷ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ದೇವರ ಒಂದು ರೋಷ ಶಾಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಸುಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ ಭೂಮಿ ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಭೂಮಿ ಯಾರು ಎಂದಿಗೂ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಓದಿ ಪ್ರಸಂಗಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಹೋದ್ರಿ ಪ್ರಸಂಗಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಗೊತ್ತಿರಾ ಪ್ರಸಂಗಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ತಲಾಂತರವು ಗತಿಸುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ತಲಾಂತರವು ಬರುವುದು ಭೂಮಿಯಾದರೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಆಹಾ ಭೂಮಿಯಾದರೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಒಂದು ತಲಾಂತರ ಗತಿಸುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ತಲಾಂತರ ಬರುವುದು ಆದ್ರೆ ಭೂಮಿ ತಂಗಿರ್ತಂತೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕ ಬಂತು ಓಟೋಯ್ತು ಎರಡನೇ ಲೋಕ ಬಂದಿದೆ ಇದೇ ಓಟೋಗ್ತದೆ ಮೂರನೇ ಲೋಕ ಬರ್ತದೆ ಭೂಮಿ ಮಾತ್ರ ಹಂಗಿರ್ತಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏಷ್ಯಾ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಹದಿನೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮ
ನೂತನ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀತಿಯು ವಾಸವಾಗಿರುವುದು ಎಂಬುದೇ ನೋಡದ ನೂತನ ಭೂಮಂಡಲ ನೂತನ ಆಕಾಶ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಿದೆ ನೀತಿ ವಾಸವಾಗಿರ್ತದೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಹೊಡೆದೋದು ನನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಏನಾಗಲ್ಲ ಹಡ್ದೋಗಲ್ಲ ಯಾವ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಇವಾಗಿರಂತ ದುಷ್ಟ ಭೂಮಿ ದುಷ್ಟ ಆಕಾಶನೇ ಇದಾಗಿದ್ದಂತ ಬರುವಂತ ನೀತಿ ವಾಸವಾಗಿರಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಇದನ್ನೇ ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಮೂರ್ನೇ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೋಲ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆನೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅವ್ನ ಮೂರ್ನೇ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋದ ಅದರ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಂತ ವಿಚಾರಗಳು ನೋಡ್ದ ಏನದು ಏನದು ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಓದಿ ಎರಡನೇ ಕುರಿತ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕುರಿಂತಿಯನ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೂ ಟು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬಲ್ಲೆನು ಅವನು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೂರನೇ ಆಕಾಶದ ಪರ್ಯಂತರಕ್ಕೂ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟನು ನೋಡ್ರ ಮೂರನೇ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಪರ್ಯಂತ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟನು ಹ ಅವನು ದೇಹ ಸಹಿತನಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟನು ದೇಹ ರಹಿತನಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟನು ನಾನರಿಯೇ ಓಹೋರೇ ಅವನು ದೇಹ ರಹಿತವಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟನು ದೇಹ ಅಲ್ದಿರ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟನು ನಾನು ಅರಿಯೇ ನೋಡ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ನೇ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ರಂತೆ ಇದೇನ್ ಮೂರ್ನೇ ಆಕಾಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬುಧವರು ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಬದ್ಲಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಆಕಾಶ ಬರ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಆಕಾಶ ಬರ್ತದೆ ಮೂರನೇ ಆಕಾಶ ಆ ಮಧ್ಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲೇ ಶೇತನ ಕಟ್ಟಾಕಿರೋದು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ 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 ಎಲ್ಲೈತೆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದ ಹಾ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು ಹೆಂಗ ಅಂತ ಅಲ್ದ್ರ ಹಾ ಮೊದಲನೇ ಆಕಾಶ ಏನು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಹಾ ಆ ದೇವದೂತರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇರ್ತಾರೆ ಮೂರನೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕ ದೇವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಮಧ್ಯ ಆಕಾಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಯೇಸು ಕುಸ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಕಟ್ಟಾಕಿರೋದು ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅದ ಆ ಮಧ್ಯ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೋಲ್ ಹೆಂಗ್ ಕರೀತಾರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿಸ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದಿಸ್ತಾರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನು ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಗೂ ಹೇಳ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಆಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರದೇಶು ಇವನ್ ನಾ ಪರದೇಶ ಏನು ಪ್ರದೇಶ ಏನು ಪರಲೋಕ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರ ಸರಿ ಬೈಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಪರದೇಶ ಪರಲೋಕ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನಾವು ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಪರದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಪರಲೋಕ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ವರಾ ನೋಡಿ ಹಾ ಪರದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಆದಿ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಪರದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಸರಿ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದ ಸತ್ಯವೇದ ನೋಡೋದ ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಇವಾಗ ಪರದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವೇ ಮಾಡಕ್ ಸತ್ಯವೇದ ನೋಡಬೇಕು ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿದ್ವಿ ಬೈಬಲ್ ಹೆಂಗ್ ಓದೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರಿ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಪರದೇಶ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಎರಡು ಏಳು ಓದಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಎರಡು ಏಳು ಪರಾತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೀಳುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ ಯಾವನು ದೇವಂದುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ದೇವರ ಪರದೈಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಜೀವದಾಯಕ ವೃಕ್ಷದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವೆನು ನೋಡ್ರ ಯಾರ ಜಯವಂತರು ಪರದೇಶ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಜೀವದಾಯಕರ ವೃಕ್ಷದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರದೇಶ ನಡುವೆ ಏನಿದೆ ಏನ್ ಹಣ್
ಜೀವದಾಯಕ ವೃಕ್ಷದ ಹಣ್ಣು ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿತ್ತು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈಡೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಆದಿ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದನ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಎರಡು ಒಂಬತ್ತೋದಿ ಯಹೋವ ದೇವರು ನೋಟಕ್ಕೆ ರಮ್ಯವಾಗಿಯೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಮರಗಳನ್ನು ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯ ಮಾಡಿದನು ಅದಲ್ಲದೆ ಆ ಒಣ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವದಾಯಕ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಯಾವ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ ಜೀವದಾಯಕ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಜೀವದಾಯಕ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಎಲಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇಡೀನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ವನದ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಇದನೇ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೇಳೋದು ಪರ್ದೇಸಲ್ಲಿರುವಂತ ಜೀವದಾಯಕ ವೃಕ್ಷ ಪರ್ದೇಸ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಜೀವದಾಯಕ ವೃಕ್ಷ ಹಂಗಾರೆ ಈಡೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಜೀವದಾಯಕ ವೃಕ್ಷ ಎರಡು ಒಂದೇ ತಾನೇ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹಂಗಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ದೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಅರ್ಥ ಪರ್ದೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಡಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪ್ಯಾರಾಡಿಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪದರ್ದ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಪರ್ಲೋಕ ಅಂತಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಡಿಯಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಪಾರ್ಕ್ ತೋಟ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದಿಗೆ ಈಡೇನ್ ಏನದ ತೋಟ ತೋಟದ ನಡುವೆನೆ ಇದ್ದೇನ್ರಿ ಜೀವದಾಯಕ ಇದನ್ನೇ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಆದಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾರ ಹಂಗಾರೆ ಪರ್ದೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲ ಈಡೇನ್ ತೋಟದ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡೇ ಬರಿಕೆ ಬಂದಿದ್ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಭೂಮಿನ ಈಡೇನ್ ತೋಟದ ತರ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ಇನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದೋಣ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡಿ ಅದೇ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ತಿರ್ಗಾ ಮೂರನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಪ್ರೇರ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಪ್ರೇರ್ ಹೇಳಿ ಕರ್ತನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಅದ್ರ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಹೊರತು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯೇಸು ಕುಸಿ ಹೇಳ್ಕೊಡು ಅಂದ್ರ ಯೇಸು ಕುಸ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋ ಅಂದ್ರ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಯೇಸು ಕುಸು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ ಎಲ್ ಬರ್ಲಿ ಪರ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆಯೋ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ವೇ ಇರ್ಲಿ ದೇವ್ರೆ ನೋ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಅದನ್ನೇ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಈಡೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇರೋ ತರ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ವಾ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ವಾ ಎಸ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದು ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೋಲು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ದೇವರು ಈ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಡೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿರೋಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಎಷ್ಟು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಜವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಜಾನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತಂತೆ ಇದನ್ನ ದೇವರು ಬರೀದಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಆಗಿರೋಂತ ಯೋಹನನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವ್ ಚಿತ್ತ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೋಲ್ಗೆ ಬರೀದಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಓಕೆನ್ರ ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲ ಅದೇನ್ರಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುವಂತ ದೇ
ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವ ತರ ಬರ್ದಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನ್ರಿ ಅದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋಂತ ವಿಚಾರನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದು ನಿಮ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಒಂದು ಗುಂಪು ಇರ್ತದೆ ಈ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಒಂದು ಗುಂಪು ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕೂಟ ಆ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ತರ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರ ತರ ರಾಜ್ಯದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಗುವಂತ ವಿಚಾರನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಲ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ಮೂರ್ನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಗಂತ ವಿಚಾರ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಸೋರು ಆ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಸಿರೋದು ಓಕೆನ್ರ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಓಕೆ ನಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಗಳ ಹಲವಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತೆಲುಗು ಬೈಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋರ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತೆಲುಗು ಬೈಬಲ್ ಏನ್ರಿ ಪರಲೋಕ ಮುಖು ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆಕಾಶಮಕು ವೆಳ್ಳಿನಾರು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಕಾಶಮೋ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಯೇಸು ಶ್ರಮ ಮರಣ ಹೊಂದತಕ್ಕಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲ ಎಲಿಯ ಮೋಶ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅದನ್ನ ಬಲ ಪಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಏತುವನ್ನ ಶಿಲ್ಬೆಗೆ ಒಪ್ಸಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸಂತೈಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಸೂಪರ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರಿ ವಾಕ್ಯ ತೆಗಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ತೆಗಿರಿ ಇಷ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಹದಿನೇಳು ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಬೇಕಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹ್ಮ್ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರು ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಮೋಶೆಯು ಎಲಿಯನು ಆತನ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆದು ಅಪ್ಪಣೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪರ್ಣಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವೆನು ನಿನಗೊಂದು ಮೋಶಗೊಂದು ಎಲೆಯನಿಗೊಂದು ಹೇಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಸರಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಈ ಈ ಮೂರ್ ಜನ ಯಾರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯೇಸುವಿಗೆ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಓದಿ ಅಂತೀನಿ ಎಷ್ಟನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಹಾ ಮೂರ್ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಹಾ ಇದಲ್ಲದೆ ಮೋಶಯು ಎಲಿಯನು ಆತನ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡುತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಆತನ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡ್ತ ಯಾರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ಶಿಷ್ಯನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಪೇತ್ರನ್ಗೆ ಪೇತ್ರ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲೇ ಮೂವರಿಗೂ ಒಂದು ಪರ್ಣಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಮೋಶೆಗೆ ಎಲೆಯಾಗೆ ಸೂಪರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇವಾಗ ಪೇತ್ರಿಗೆ ಇವರೇ ಮೋಸೆ ಇವರೇ ಎಲೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಫೋಟೋ ಗಿಟ್ಟ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರ ಅಥವಾ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕೊ ಬಂದಿದ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಇದು ಒಂದ್
ಈಗ ಕಂಡ ದರ್ಶನವನ್ನು ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ದಂಗರೆ ದರ್ಶನ ದರ್ಶನ ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದರ್ಶನ ಬೈಬಲ್ ದರ್ಶನ ಇದೆ ಬೇಜನ ಫಾರೋ ದರ್ಶನ ನೋಡ್ತಾನ ಏಳೆತ್ತುಗಳು ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗಿರೋ ಏಳೆತ್ತುಗಳು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಒಣಗೋಗಿರಂತ ಏಳೆತ್ತುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ ನಿಜನ ದರ್ಶನ ಅದ ನಿಜನ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಂತು ದರ್ಶನ ಅದ ನಿಜನ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಇದು ದರ್ಶನ ಸರಿ ಇದ್ ಯಾಕೆ ಇದ್ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಯಸು ಕೃಷ್ಣ ಕಳೆದ್ರು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಇದೆ ಆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಫುಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಪಿಚರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹೇಳ್ತಾರ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾರು ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಏರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆ ಮಾತ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯ ಇಲ್ವಾ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ರಾಜು ಬದರ್ ಮಾತ್ ಬೇಡ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಬೇಕೋ ಮನುಷ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕರ್ತನು ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಸತ್ಯ ರೀ ಸತ್ಯನೇ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇ ಸತ್ಯ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಬರಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಸಾಧ್ಯ ಅವರು ಅಲ್ವರ ಅವ್ರ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಯಾವತ್ತು ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಗೇಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರ ಹಾ ಅದರ ಪೇತ್ರಿಗೆ ಗದ್ದಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇತಾನೇ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ರಕ್ಷಣೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರನ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡ್ಸಿರೋದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಸಿದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಸಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೂಗಲ್ ತಾನೇ ನೋಡ್ಸಿರೋದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾನೇ ನೋಡ್ಸಿರೋದ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಏ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಟ್ಟ ಕತೆ ತಾನೇ ಹೇಳಿರೋದು ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿರೋದು ಬೈಬಲ್ ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸತ್ಯವೇದದಿಂದ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಬೇಕು ನಂಬಲೇಬೇಕು ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಹಾ ಇವಾಗ ಇನ್ನ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತಾರೆ ನನ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಏನ್ರಿ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಸತ್ಯವೇದ ಮುಖಾಂತರ ಉತ್ತರ ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಓಕೆ ಏನ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನೀವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಬೇನ್ ಬೇಕರ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಅಲ್ಲ ನಾನೇ ಬತ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಏನ್ ವರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನಾನೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬತ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಏನ್ ವರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೈಬಲ್ ಅದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹು ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಬೇಕು ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಗೇನು ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ ನಿಮ್ ಆಸಕ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕರ್ತನ್ ಮೇಲಿರೋಂತ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ನೀವ್ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಪಟನ ಕೇಳದ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ನೋಡಿಸ್ತೀರ ಎಲ್ಲಾರು ಓಕೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಬ್ರೇ ಜನ ಸರಿ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಒಬ್ರಿದ್ರು ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಏನ ಬಂದ್ರ ಇಲ್ಲ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಜನ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಿಂಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಗುಡ್ ಸರಿ 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 ಆಯ್ತು ಇರ
ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಅವರು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಒಂದು ಮೋಹನ್ ಬುದರ್ 